വെൽക്കം ടു വെൽസലാസ് കിച്ചൺ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ബട്ടർ ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ ബിസ്ക്കറ്റ് റെസിപ്പി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇടാൻ പോണത് അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കുക്കറിൽ ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം എന്ന ശേഷം മൈക്രോവേവിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് കുക്കറിലാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയാം ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എയ്റ്റി എം എല്ലിൽ കടലമാവ് പിന്നെ തേർട്ടി എം എല്ലിൽ അളവ് പിന്നെ ഷുഗർ ഷുഗർ വന്നിട്ട് ഹാഫ് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എല്ലിൻ്റെ ഷുഗർ കുറച്ച് കമ്മിയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഫുൾ ഇടാം നല്ല മധുരമാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റിന് ഒരു ഇളം മധുരമാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാംസ് ബട്ടർ ഞാൻ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണത് ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂണ് വെജിറ്റബിൾ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്വാർട്ടർ ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു പിഞ്ച് സോൾട്ട് സോൾട്ട് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ഇത്ര സോൾട്ട് ഇതാണ് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണതെന്ന് പറയാം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ഷുഗറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഞ്ച് ഏലക്കായും കൂടി പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ് ഏലക്കായയുടെ മണം ഇഷ്ടം ഇല്ലാത്തവർ ഇടേണ്ട എസെൻസ് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കുക ഈ ഷുഗറും ഈ മെൽട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ബട്ടറും ഇത് വെറും റിഫൈൻഡ് ഓയിലും ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോരോ ഐറ്റമായിട്ട് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക വേണ്ടോ മൈദ കടലമാവ് ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ സോൾട്ട് റവ ഇനി നമുക്ക് കയ്യിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം ഡൗ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കാം ആക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കാമല്ലോ മാവ് വിചാരിച്ചിട്ട് റേസിൻ വെച്ച് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ എല്ലാ ബിസ്ക്കറ്റും ഇതേമാതിരി ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ സൈസ് നല്ല വലിപ്പം വെക്കും ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഉരുട്ടി വെക്കാം പ്ലേറ്റിൽ 
ബിസ്ക്കറ്റ് ഒരു ട്രിപ്പ് ഇനി ഒരു ട്രിപ്പ് കൂടി ഇടാനുള്ള മാവ് ഉണ്ടതിൽ ഇത് നമുക്ക് കുക്കർ കുക്കറിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം കുക്കർ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു എട്ട് മിനിറ്റായിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഉപ്പ് വതറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ അതുകൊണ്ട് ഈ ഉപ്പിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഉരുട്ടി വെച്ച ബിസ്ക്കറ്റ് പെർഫെക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് ഞാൻ മൂടി വെക്കേണ്ടത് കുക്കറിൻ്റെ മൂടി എല്ലാം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് അടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ബിസ്ക്കറ്റ് കാണുമ്പോളേ കളറെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പുറത്തെടുക്കാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ട്രിപ്പും വെച്ച് കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അത് കാണിച്ചു തരാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് വേവായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ബട്ടർ ബിസ്ക്കറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുക്കറിലും നമുക്ക് നല്ല ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ആയത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കുകയും വേണം എന്നിട്ട് കമൻസ് അയക്കണം എനിക്ക് താങ്ക് യു If you are yet to subscribe this channel please subscribe and then click the bell icon for the latest notifications from our homely taste to yours